。其实当时，还有一个小哥哥跟我一起被绑架，我很害怕，他一直安慰我，鼓励我。后来为了救我，还偷跑了出去报了警。如果没有他的话，我可能真的就……不过后来听说，那个小哥哥再也没有回来过，警察到处都找不到他。我们被绑的地方是一个山里，还有悬崖。我被救的那天还下了大雨。他们都说，小哥哥可能是掉下悬崖了。他真的是一个特别好、特别善良的人，也很会开玩笑。是我害了他。马可爱四岁的时候，不正是我五岁了？我爸在山崖的缝里捡到了我，这不可能，这一定是个巧合。你怎么了，可爱？无论我在哪里，无论发生了什么事，请你一定要相信我。我夏雨欣不会做任何伤害你的事情。相信我，可爱。无论你对我疏远也好，你对我冷淡也好，我向你保证，我夏雨欣绝不会做任何伤害你的事情夏雨欣，我很感谢，在我最困难的这段日子里，你一直陪着我。这段时间呢，你为了我的事情到处奔走，我也都放在心里了。可能真的是因为经历了太多事情吧，我突然一下就想明白，自己真的要的是什么。我需要的，是一个跟我门当户对，可以在事业上帮助我的男人。而不是一个只能安慰我、陪伴我的人。要知道，再多精神上的陪伴，都远远比不上实际的支持，更能让我安心。我已经想得很明白了，所以今天把你找来，也是想要跟你说清楚。夏雨欣，你知道吗？和你在一起以后，我一直跟我自己说。门当户对并不重要，我一直勉强我自己喜欢你的一切，喜欢你的林中小屋，喜欢你的做事风格。哦，对了，还有喜欢你做的面。可是你知道吗？我真的很累，真的很累。我一直在勉强我自己，我骗了你。也骗了我自己，再这样下去对我们两个都太不公平了。对，就像这个面一样，你知道吗？我真的很不喜欢吃面，很不喜欢。可是，当你兴致勃勃在出租屋里非要给我做面的时候，我没办法，我只能假装自己好像很开心的样子。其实我真的不爱吃，对不起，我不应该欺骗你，我也不想再这样下去了。我觉得这样下去，对于你，对于我，都很不公平。夏雨欣，你是个很聪明的人，我想，我想你应该明白我的意思了吧？你终于说出来了。其实我也很累，要配合你的高端，配合你的喜好，我真的很累。现在也好，可爱，我们彼此放过吧。
于听到你说这句话了。隐藏了这么久的我，真的觉得好辛苦，终于不用骗你了。好，我们彼此放过吧。夏雨欣，你真的是一个很好的人。祝你幸福。你也要幸福。哭了，你在哪儿？我去找你。已分手了，怎么回事啊？你不要问了，你不要问了，我现在我没有办法，我没有办法。可是我没得选，你知不知道我没得选啊？我没得选啊！好好好，我不问了，你什么都不用说，可爱。我是你最好的闺蜜，我知道你这样做肯定有你的苦衷。你放心，啊，不管发生什么事情，我都是你的依靠。所以你现在不许哭了，知道吗？是。至于夏雨行，你别担心，我会帮你看护好他的。只要。你别吃醋就行，知道吗？陆真真，你怎么还是这个死样子嘛？傻瓜，照顾好自己，啊。慢点儿，夏哥，你少喝点儿。我真的不明白马总啊，你说她平时是一个爱心泛滥的女神呢，见到有困难的客户她就帮忙，为什么不分一点爱心给你啊？我以为夏哥和马总和好如初了，没想到，夏哥，你别太伤心了。其实我没你们说的那么残忍，我们俩算是和平分手了。其
其实有时候护你安好，比携手到老更加现实。远一点的只是距离，而不是心。哥，这我不明白你在说什么。可是我觉得，现实就是携手到老啊。看、啊，早啊，韩总。早、啊。嗯，可爱，我听说你让魏总给夏雨晴办离职证明了，这次他真的要走了。对、啊。是这样啊，那餐饮部总监的职位现在有人选了吗？啊，这事先不着急。对了，韩总，我正好刚要过去找你，有一位重要的客户今天要来，他特地打电话来说要你亲自接待，你准备一下吧。好，这个客户对我们很重要，他刚刚包下了一层楼，所以接待起来的话小心一些。辛苦你了。你这次来 J R 怎么不事先跟我说一声呀？我好去接你啊！这次你来 J R 这么大的排场，是有公事儿。两件事儿，第一是把你给接回去，第二件是让你跟马可爱彻底反目成仇，顺便成就一次商业机会。爸，我自己的事情我自己可以做主，我在哪儿发展是我自己的选择。我现在已经不是小孩子了，你能不能像对待成人的方式跟我沟通啊？成年人，我之前就是认为你已经长大了，所以才让你留在了 J 二。你也因为不想输给一个不入流的人，让我看到了你身上的血腥。可这回，你太让我失望了，竟然跟自己的情敌拯救一个根本不爱你的女。这和我们家做生意的血性完全背道而驰，你已经彻底被所谓的爱情冲昏了头脑。爸，我怎么就没有血性了啊？我只是用我的方式来解决问题啊！你也看到了，夏小星他现在已经离开这样了。反正不管怎么样，我是绝对不会伤害可爱的。夏雨晴离开，是你的功劳吗？啊，儿子，儿子。你自己比我清楚，对马可爱做出了多少对不起他的事情和伤害他的事情，啊？你以为这些事儿能逃得过你爸的眼睛？
。喂，怎么了？夏哥，你在哪儿呢？我在家，有事吗？你怎么还在家呀？要我说，你可真沉得住气，你知道吗？那个韩元斌现在看你不在酒店，那是赶紧的追老板，今天把他爸都搬出来了，好大的阵仗！要不说人家上阵父子兵呢。我跟你说，我抽空给你打这个电话，是让你赶紧想办法。你听到了没，夏哥？我先挂了啊。喂，喂。韩德昌来干嘛呀？谈个恋爱。用把他爸叫来吗？夏雨晴啊，让我猜猜你找我干什么？是不是因为韩德昌来质押的事情，对不对？嗯。哎，这两个父子真是让我大开眼界啊！还玩上这一套。这韩德昌呢，是一个彻头彻尾的商人。不过我大概知道韩叔叔这次来的原因。估计啊，他这次来，韩元斌自己都不知道。不过绝对没有安好心，可还需要我们帮忙？帮？怎么帮？我现在连酒店都不能正大光明的进去，那就需要我了。你是不是有什么计划？哎呦，你就别卖关子，你快点告诉我行不行啊？哎呀，我比你还着急呢。为了这事儿，我把通告都给推了。这钱跟可爱比起来，那什么都不是。你放心吧，我呢自有办法，让你光明正大、随随便便的出入酒店。<笑>最近总是有人跟我念叨韩总的大名，久仰。<笑>宋总啊，不瞒您说。我这次来拜访，主要是为了我那个不争气的儿子袁斌。哎呀，不管什么原因，他还是落脚在这样，给您添麻烦了。我这不一听说，就立刻收购了这样，百分之四点九九的股份，以备以后不时之需嘛。我们这样的啊，您的。我说嘛，最近我们这样的股票大涨，哎呦，我还纳闷儿，是哪位大手笔操的盘？原来是韩总、啊。我就一个小股东，说出来都不好意思。哎呀，客气了，客气了。嗯，那这次回国是不是也想在国内发展？做点小生意，跟宋总您，简直是没法比，没法比。来。您用那么短的时间在泰国打下那么一大片江山，我怎么能跟你比啊？哎呦，宋总，我可是一回国就听说了，看来用不了多久，这边就是您的了。嗯，你这可有点挑事了。不敢，不敢，不敢。哎呀，你是来通知我，你也是我们这二股东了。好，好，韩总好。哎
听说你初来乍到，就对 JR 进行了大刀阔斧的改革，这样的魄力，在你这个年龄实属不易啊。前不久，又在董事会上一战成名，就连宋天明那个老狐狸，也没能从你这儿占到什么便宜。叔叔，您够奖了。不过我听说，您收购了我们 JR 百分之四点九九的股权。我想，您肯定有了自己的打算。要是方便的话，可以跟我聊聊吗？果然名不虚传呐、啊，开门见山。<笑>我是个生意人，思想比较陈旧。其实，我的想法很简单。那，要我说，我的想法呢，就是，肥水不流外人田。你知道，我手上有 JR 百分之四点九九的股份，虽然很小，但是我很清楚，在现在这种情况下，它有多大的分量。只要你答应跟我们家的袁斌忠诚眷属，我这点小股份，就作为我们家袁斌的投名状。按中国人的说法，就当是彩礼吧。叔叔，我以前呢，确实是和袁斌有过一段感情，不过那些呢，早就已经过去了。而且现在时间，也让我们做出了最正确的选择。我跟袁斌现在不仅是朋友，也是很好的生意伙伴。至于其他的，我就不会去多想了。不过，作为我个人而言，我是真的很希望叔叔可以加盟我们酒店的经营管理，也很希望。您可以和我们站在同一边。我明白，不过我还是希望你能够好好考虑考虑。哼，我还有点事儿，先走了。好。你回来了，哟，你这是工银主子回宫啊？这，眼镜不错，我看看，给，看一看，哎，怎么样？这吧，别嘚瑟了，赶紧换上药。哎，装什么老大呢？都抢了我的封号。多大小姐，小的不敢。怎了？被开除和辞职的员工，酒店不欢迎。怎么着？你这个当领导的，就是给员工这样做榜样的吗？就这么迎接你们酒店的贵宾？打狗还得看主人，你算什么东西、啊<咳>？我给你介绍一下啊。
拍掌一样。咱俩是跟谁呀、啊？陆振振。啊？拍。哎，干什么呀？是不是要问我，为什么要带他回来？你带谁，我真的管不着。但这次真的需要你帮忙。什么事啊？这次可爱他真的生气了。我爸也把我逼到悬崖边上，我是两边特别为难，你说我该怎么办啊？韩叔叔，正好，我倒是想找他谈一谈。夏雨行，哎，小子在，陪本宫走一趟。走。陆大明星不是演出很忙吗？怎么想起约你叔叔来了？啊，这是谁呀、啊？也不给介绍一下。韩叔叔，他呢是我的经纪人夏雨晴。啊，哦，我想起来了，这就是让我儿子抱上醋坛子的那个情敌先生，夏先生。<笑>有什么指教吗？不敢当，这次我也不是为了感情私事而来，只是酒店发生的这些事情，我相信你也有所耳闻。生意上的事嘛，刀尖上舔血也是经常有的，刀山火海也得自己过。我说这些，也只是希望您能够惜才，看在可爱这么出色的份上，我希望您能够帮他。最起码，不要在最危险的时刻，给他雪上加霜。小伙子，我佩服你的忠诚。不过，你不是生意人，等你做了生意人，你的想法就会改变了。其实，我儿子跟你是一种人，所以我才会按照我的方法去教育他。至于其他的，我也没什么可说的了，韩叔叔，您那套商业理论啊，我以前去您家玩的时候啊，你经常跟韩云斌说，我这耳朵都听出茧子了。再说了，韩叔叔，您平时最疼的就是我了，我就这么跟您说吧，这个马可爱啊，是我最好的闺蜜，这个世界上谁的事情我都可以不管，唯独她的事我管定了。韩叔叔，来。您先喝点咖啡，哎，喝点嘛，尝尝。韩叔叔，您看这个忙，您能不能帮我啊？韩叔叔，我可是听说了，您说韩元斌不能回泰国，不会是您的仇家在追杀韩元斌吧？这谁还没有个难处呢？得饶人处且饶人，您说对吧，韩叔叔？这个丫头，你那张嘴啊，就是不饶人。好了，那我只能答应你，暂时不会做出对马可爱不利的事情。宋天明那个人，我非常清楚。不过我还是那句话。我不会拿真金白银去填饱一个幼稚的思想。最重要的，还是要看马可爱自己的态度。韩叔叔，有您这句话，我们就放心了。马可爱那边有我们呢。喝咖啡吧。这么长时间没长进呢，惭愧，叔叔。我听说马可爱和韩大昌见面了，是，他还见了陆真真跟夏雨晴。您说这里头会不会有什么事儿啊？故意做样子给我看，你说能没事啊？那，咱们得赶紧采取行动。如果他们打成一片，咱们就陷入被动了。亲自出面。大
咱们俩每次见面啊，都是来去匆匆的。<笑>今天别着急走啊，喝茶。我听说宋总在海外有一家 PTV 上市公司，一九九零年在印尼上市，公司的主要业务包括电缆的生产和设计，还有电网、光线的接入一些服务。是印尼公共工程领域最有力的竞争者，是印尼国家电网和电信的主要供应商。去年。公司的业绩暴涨了二十六倍，估值足足升了十倍。<笑>宋总在海外能撑出这么一片天空，可以想象您的才干和实力啊！你查的够清楚的呀，你费了这么大劲，想要什么？宋总想要 JR， 我想用我手里百分之四点九九的股份，跟您换取 PTV 五百万股。这么说起来。也就等于我用四十五美金一股的价钱，跟您换去。你这是捅刀子！如果按照这样的股权置换，你起码可以收割百分之百以上的利润。我不过是成人之美。宋总，您要真是想要这样，可以考虑考虑，值不值？宋总，要不您再好好考虑考虑，我就不打扰了。看我送一下您。陈总，他刚叫我马克来，要来找您谈合作，到底什么目的？脚踩两只船呗，天平倒向哪儿，他就会把宝压在哪儿。关键的问题啊，不能再让马凯和夏雨行联系了，尤其要避免他们同盟。这个夏雨行真的很棘手。哎，他们俩不是补好了吗？干脆让他们彻底补好吗？你想想办法，啊、嗯，明白。第二，啊、嗯，要注意，这马凯会不会找外援？要防止股份二度流失。以时间换空间，还是能锁定胜局。另外，你抓紧去查查儿子养父的事情。好，你说，我每次都交给你一大堆的事儿，这一月得给你多少钱？走一趟吧。去哪儿啊？见马可爱啊。我就不去了。还有，你别跟他说我来了。哎，咱俩刚才走的那么风光，早就传遍整个酒店了，好吧？你以为能逃得过他的耳朵？反正，你别特意的提起我，我不想他不高兴。你们俩也真是的，闹别扭总应该有个底线啊。你放心，只要有我在。保证今天就和好，晚上就洞房。不行，我们俩的事一时说不清楚。那个，我先走了，还有重要的事，你帮我去见他啊。嘿，夏雨行，可爱的小马总，又不敲门，怎么了，陆小姐？没什么事儿，请你喝一杯。这某人呢，特意嘱咐了我，千万不要把他想请你喝一杯的事儿说出来。怎么样，去不去？不去了，我没空。知道你担心什么呢？贴心的我呢，早就帮你搞定韩德昌了，放一百二十个心吧。你是说你去见韩德昌了？对啊。可以啊，我的陆小姐，好吧
，看在你这么懂事的份上，带你去吃好吃的。这还差不多，走。怎么，你还敢来呀、啊？把我们马总的大腿抱不上，现在又要换一条新的大腿抱啊？你说你一个大男人，怎么离开了你们就活不了呢？我夏雨荨要做什么，都跟你没关系。要是没别的事儿，我先走了。你就是个吃软饭的小白脸，跟我装什么装啊？挨打没挨够是吧？你用不着记我，我是不会跟你动手的。你要是敢动我，你得给我臭逼包！既然你还是不吸取教训，还敢回来送死，那我就再好心的提醒你一句：下一次，倒霉的可就不止你一个人。你最好时时刻刻都祈祷。你和你身边的人要保安护着，否则，马总那细皮嫩肉的脸蛋儿，要是因为你受了伤，我也舍不得不说。下水了，我想捞他来着。是啊，哎，是不是赵金峰？是不是？是不是？